ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸில் வந்து போகலாம் நான் நரேட் பண்ணுவேன் யூ நீட் டு விஷுவலைஸ் நீங்கள் அதை கண்ணை மூடிட்டு பண்ணால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எல்லோரும் கண்ணை மூடிக்கோங்க நான் மட்டும் கண்ணை திறந்துருப்பேன் ஏன்னா நான் தான் நரேட் பண்ண போகிறேன் இன்ஜினியர் ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யூர் ஐஸ் ஓகே ஓகே ஸோ ஓகே ஓகே நம்ம வந்து தொண்ணூறுகள் அந்த டைம் போகிறோம் லேட் நைன்ட்டீஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஒரு வீடு காலை அதாவது ஒரு எட்டு மணி அந்த டைமு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு ரூமு அதே டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு கிச்சன் அவ்வளோதான் அந்த வீடு அங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்து கீழே தரையில் படுத்துக்கிட்டு பிறந்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த சைடு வந்து அப்பா வந்து கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டு நியூஸ் பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஃபேன் ஓடுது ரேடியோவில் ராஜாவுடைய இளையராஜா அவருடைய பாட்டு ஓடுது உன் பார்வையில் ஓர் ஆயிரம் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு ஓடுது கிச்சன்லேருந்து சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கு சமைக்கிற சவுண்டு இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு பையன் ஓடி வரான் ஒரு ஒன்பதாவது படிக்கிற பையன் ஓடி வரான் பேக் எடுக்கிறான் அவன் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவு திறக்கிறான் அம்மா வராங்க டே இந்த டிஃபன் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போ லூஸு பாயலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்குள்ள பாக்ஸை போடுறாங்க ஓடுறான் பயங்கரமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் பிஸியான ஏரியாவாக இருக்குது திடீர்னு ஒரு வண்டி அவன் முன்னாடி நிற்கிது பிரேக் அடிக்கிறாங்க அவன் அப்படியே பதட்டமாக அப்படியே ஷாக் ஆகி நிற்கிறான் அவனுக்கு ஐபால்லாம் எதுவும் மூவ் ஆகலாம் அவன் அப்படியே நிற்கிறான் பதட்டத்தில் ஏய் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இவ்வளோ அவசரம் தேவையாடா படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு திரும்பி ஓடுறான் 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 நல்லா ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு சந்தை தாண்டி போகிறான் திரும்பி அந்த சந்துக்கு பின்னாடி வரான் ஏன்னா அந்த சந்தில் வந்து ஒரு பொண்ணு கிளம்பும் எப்போவுமே அந்த பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அந்த சந்துக்குள்ளே வழியாக போய் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் கரெக்டாக அந்த டைமில் அந்த பொண்ணும் வெளியே வருது நீல கலர் பாவாடை வெள்ளை சட்டை போட்டிருக்கு லேடி பேர்டு சைக்கிளை எடுக்குது அப்படியே பார்க்குறான் ஒரு பொன்ஜிரி வருது அவனுக்கு அப்படியே சிரிக்கிறான் கொஞ்சம் பொறுமையாக அந்த பொண்ணு அவனை அப்படியே ஒரு மாதிரி ஐப்ரோ சுருக்கத்தோடு அவனை பார்க்குது அப்படியே அந்த ச அந்த பொண்ணு அந்த சைக்கிளில் ஏறி போயிடுது இவன் அப்படியே பார்க்குறான் அந்த பொண்ணு அந்த சந்தலேருந்து வெளியே போகுது மெயின் ரோடு வழியாக போயிடுது திரும்பி அவனுக்கு பதட்டமாக வந்து திரும்பி ஓடுறான் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறான் அந்த சந்து வந்து அவனோட ஸ்கூலுக்கு பேரலான சந்து ரைட் சைடில் அதாவது அந்த சந்தோடைய ரைட் சைடில் அவனுக்கு ஸ்கூலு அங்கே ஒரு பில்டிங் மட்டும் எல்லாமே கொஞ்சம் ரெண்டு ஃப்ளோரு அந்த மாதிரி பில்டிங்காக இருக்கும் ஒரு பில்டிங்கில் மட்டும் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான் வீடு ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தா அவன் ஸ்கூல் தெரியும் அவனோட கிளாஸ் தெரியும் கரெக்டாக அதை கிராஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே அதை பார்ப்பான் அங்கே பார்க்கும்போது பசங்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா பெல் அடிக்கலன்னு அர்த்தம் பசங்கள் வந்து இல்லை அப்படின்னா பெல் அடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை அவனை பார்க்குறான் பசங்கள் யாருமே இல்லை ஓடுறான் ஓடி போய் பார்த்தா ஆஸ் யூஷுவல் பெல் அடிச்சிட்டாங்க பெரிய ரெண்டு கேட்டும் மூடி இருக்குது ஒரு சின்ன கேட்டுக்குள்ளே நுழையிறான் எல்லாம் அவங்க அவனை மாதிரியே ஒரு இருபது பேர் நிற்கிறாங்க அப்படியே அந்த பேக்கை வச்சுட்டு இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேர் கிண்டல் பண்ணுறாங்க அவனோட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிடி வாதியில் வராரு வெளியே வராரு ஆ வாங்க பொசிஷன் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ என்ன பொசிஷன்னா ஃப்ராக் ஜம்ப் பொசிஷன் எல்லோரும் இடுப்பில் கையை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கீழே உட்காடுறாங்க குதிங்க 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 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் அப்படின்றாரு அவங்களும் அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கவுண்ட்ஸ் அப்படியே கூச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க மூச்சு வாங்குது இறக்கிது பயங்கரமாக அவர் வந்துட்டு லேட்டாக வருவியா வான் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் லேட்டாக வரீங்க ஆ இப்படிலாம் லேட்டாக வரக்கூடாது டூ அந்த ஒன்றுலேருந்து டூ சொல்கிறதுக்குள்ளேயும் பத்து ஜம்ப்பு போயிடும் இருந்தாலும் இதே மாதிரி பேசிக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு பசங்கள் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஜம்ப்பு வரைக்கும் முடிச்சுட்டே இருக்காங்க டயர்டாக வரானுங்க வேர்க்குது 
போ 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 ஓடு ஓடு கிளாஸ் கோடு அப்படின்றாங்க கிளாஸ்க்கு ஓடி போகிறான் கிளாஸ் ரூமோடைய அட்மாஸ்ஃபியர்லாம் இருக்குது சில வாதியார் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சில இடத்துல பசங்கள் மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சில இடத்துல கிளா சில கிளாஸில் வாதியார் இல்லை நேராக உள்ளே போகிறான் இவன் போகிற கிளாஸில் வாதியார் இருக்காங்க சார் அப்படின்றான் எப்போ பார்த்தாலும் லேட்டு உள்ள வா அப்படின்றாருங்க உள்ளே போகிறாங்க பெரம்பு எடுக்கிறாரு கை நீட் கை நீட் அப்படின்றாரு அவன் கை அவன் வந்து கையை வந்து எடுத்து எடுத்து அடி வாங்கிறதுக்கு எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்கான் அவர் ரொம்ப நேரமாக அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் டப்பால்னு பட்டக்ஸ்லேயே அடிச்சிட்றாரு அப்படியே தேய்ச்சிக்கிட்டே அப்படியே போய் உட்காடுறான் வேர்க்குது அவனுக்கு ரொம்ப அப்படியே மேலே பார்க்குறான் ஃபேன் சுற்றுது ஆனால் ஃபேன் சுற்றுற காற்று அவன் மேலே படலை ரொம்ப டயர்டாக இருக்கான் அப்படியே ஜன்னல் ஓரமாக அப்படியே நிற்கிறான் அப்படியே காற்று வருது காற்றுல லைட்டாக அந்த காலை மயக்கம்னு வாங்க இல்லையா அந்த காலை மயக்கம் அவனுக்கு வருது அதில் வந்து ட்ரீம் போகிறான் ட்ரீமில் வந்து ஒரு ப்ளூ ஃபீல்டில் இருக்குது அந்த பொண்ணை பார்க்குற மாதிரி திருப்பி பார்க்குறான் அந்த பொண்ணு இவன் பக்கத்தில் வந்துட்டு சிரிச்சுட்டு போகிற மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது அதே மாதிரி சைக்கிள் திருப்பி அவன் மைண்ட் ரோடுக்கு போகுது எலக்ட்ரிக் பெல் சவுண்டு வருது கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு இவன் முழிச்சு பார்க்குறான் யூ கேன் ஓப்பன் யூ ஐஸ் ஓகே இதில் என்னெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க எத்தனை பேர் இங்கே ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஓகே என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிங்க இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல வெள்ளச்சட்ட <laughs> 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 நீல பாவாடை பொண்ணை பார்த்துட்டு தான் நான் போவேன் அது எட்டாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பார்க்குறது இல்லை நான் அந்த பொண்ணு காணும் அதே லேடி பேர்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இதையே வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்காக அப்படின்னு பேச போனால் இப்போ நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக இருக்கேன் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபிலிம் மேக்கிங் சில பேர் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சொல்லுவாங்க இதை நான் காட்சிப்படுத்தி உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஸோ இதை நான் காட்சிப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா அதில் நான் என்னென்னலாம் அங்கே நான் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்போது நான் என்னென்ன வைக்கணும் அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிஸ்ட் வைக்கணும் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணணும் ரீக்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நான் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை ரீக்ரியேட் பண்ணணும்னால நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதுக்கு நான் எத்தனை பேருடைய உழைப்பு அதில் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இதை ரீக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒவ்வொரு விஷயம் ஏசி போட்டுடலாம்ல ரன் ஆகலையா ஓடிட்டு தான் இருக்கா ஸோ okay. ரீக்ரியேட் so, பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை இளையராஜாவோட எயிட்டிஸ் பாட்டு தேவையா இல்லை வந்து அந்த பைக் சவுண்டு தேவையா ஓடும்போது காலுடைய சப்தம் தேவையா இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பி எல்லாம் போகிற சவுண்டு பஸ்ஸு சவுண்டு வேணுமா இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சினிமா தான் இந்த சப்தோ சப்தோவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க மியூசிக் இல்லை படத்தில் படத்தில் வந்து மியூசிக்கே இல்லை எனக்கு உங்களை தான் ஞாபகம் வந்தது ஏன்னா வந்து ஆனந்த யாழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று வந்து பண்ணோம் அப்போ வந்துட்டு அதுக்கு நான் அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் ஏன்னா ஆனந்த யாழ் வந்து ஒரு ஆர்டிசம் பேஸ்டான ஸ்டோரி ஸோ அந்த ஆர்டிசம் பேஸ்டான ஸ்டோரி வந்து சில இடத்துல வந்து அந்த சின்ன பையன் ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் அந்த சின்ன பையன் வந்து ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் 
அப்படின்றது எல்லாமே அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சவுண்டு அவனுக்கு சவுண்டு ட்ரிகர் ஆகிடுச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து ரூபன் நான் என்ன சொன்னார்னா ஏய் எதுக்கு மியூசிக் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் வேணாம்ப்பா வி கே நியூஸ் சவுண்டு எப்படி நல்லாயிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஸ்டைலில் சொன்னார் பட் பண்ணலை மியூசிக் வச்சோம் ஏன்னா எமோஷன்ஸ் எமோட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூசிக் வச்சோம் பட் சவுண்ட் ப்ளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் ஆக்சுவலாக சைலண்ட்டாக இருக்கிறதே சவுண்டு தான் நம்ம ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் அப்படின்னாலும் ஏதோ ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இந்த சங்கம் எடுத்து காதில் வச்சா எப்படி காற்று சத்தம் கேட்குதோ அதே மாதிரியான விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து நம்மளுடைய அறியாமை இருக்கு இல்லையா சப்தோ படத்தில் வந்து நம்மளுடைய அறியாமைன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி படம் பார்க்காதவங்களுக்கு நான் ஒன் லைன் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா படம் வந்து ஒரு ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் இஸ் அப்சஸ்ட் வித் சவுண்ட் இவ்வளோதான் அந்த கதை ஸோ ஒன்ஸ் இஸ் அப்சஸ்ட் வித் சவுண்டு அதாவது அந்த சவுண்டில் அவருடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே சவுண்டு மட்டும்தான் அந்த சவுண்டுக்கு போயிட்டாருன்னா அந்த ஃபோக்கஸ் மாறாது அவர் அதிலே தான் இருப்பார் ஃபுல்லாகவே அதெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருப்பார் ஸோ அதில் வர கான்சிக்வன்சஸ் தான் இந்த படம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் ஐம் அப்சஸ்ட் வித் பெயிண்டிங் அப்படின்னா நான் இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே எனக்கு திடீர்னு பெயிண்டிங்காக தெரியுது இதை நான் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பார்க்குறேன் அப்படிங்கும் போது என் மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க இவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இவன் டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போகணும் அப்படின்வாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நானே இதை வந்து பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய குழந்தை வந்து சில இடத்துல பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ்டாக வரைவாங்க இல்லை ஃபோக்கஸ்டாக ஏதோ ஒன்று செய்வாங்க ஹவுஸ் செய்கிறேன் ஹவுஸ் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஐட்டத்தெல்லாம் வச்சு ஏதோ செய்வாங்க அந்த டைமில் வந்து கையால் கையால் கையால்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் திரும்ப மாட்டா நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் கையலுக்கு ஏதோ பிரச்சனையோ ஆர்டிசம்லாம் இந்த ஏஜில் தான் நான் அந்த ஆனந்தியா படம் பாட பார்த்து பண்ணதுலேருந்து வேறு அந்த பிரச்சனை எனக்கு இருக்குது ஆர்டிசம்னா இதுதானோ கூட்டாக திரும்ப மாட்டேங்கிறா அப்படின்ட்டு இதுதான் ஆக்சுவலாக இந்த படம் ரொம்ப நார்மலான ஒரு மனுஷனை ரொம்ப ரொம்ப நார்மலான ஒரு மனுஷனை ட்ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் He is actually becoming a mental ill. This is the story. Don't be afraid of it. So, this is the story. This is the story. This is the story. I have seen a lot of things. 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 The scene transition. I have seen a lot of scene transition. I have seen a lot of things. I have seen a lot of things. I have seen a lot of things. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவன் வந்து ஹீரோ வந்து தாரிக் அந்த கேரக்டர் வந்து இஸ் வெரி நார்மல் ஹீ இஸ் இன் இஸ் ஓன் வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே அப்படி தான் இருக்கும் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஷார்ட்டே அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு அலாம் அடிக்கும் அவர் ஏந்திரிப்பார் அந்த அலாமையே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் அதுதான் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒரு நார்மல் அலாம் அடிக்கும் அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் மூவ் பண்ண மாட்டார் ஐபால் மூமெண்ட் எதுவுமே இருக்காது அப்படியே இருப்பார் அவங்க ஒய்ஃப் வருவாங்க கேட்கலையா ஆஃப் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஒய்ஃபுக்கு அதான் பிரச்சனை அவங்க ஒய்ஃபோட பிரச்சனை அதுதான் எம்பத்தி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க எம்பத்தினா நான் உங்கள் ஷூலேருந்து நான் திங்க் பண்ணணும் நான் உங்கள் ஷூலேருந்து நான் திங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ பட் எம்பத்தியை இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க ஒரு ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட்டை எம்பத்தைஸ் பண்ண மறந்த மனைவி ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகிறாங்க என் ஹஸ்பண்ட் இப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் அவங்க எக்ஸாமின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க டெக்னிக்கலாக அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் அவங்ககிட்ட வந்து ரீச் பண்ணுறாங்க அவன் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த ஒய்ஃபுக்கும் சைக்கா அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட்டும் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக கன்வே பண்ணுறாங்க அவருக்கு மற்ற சவுண்ட் எல்லாமே கேட்குது ஹீ இஸ் அப்சஸ்ட் வித் த சவுண்ட் ஸோ அப்சஸ்ட் வித் சவுண்ட் அப்படின்னா ஹியூமன் சவுண்டு கேட்கலை அப்படின்னு சைக்காட்ரிக்காக சைக்காட்ரிக் டேர்ம்ஸில் பேசுகிறாங்க 
ஸோ அதை வந்து அவருக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இஸ் கெட்டிங் இரிட்டேட்டட் ஒரு பாயிண்டில் சம்டைம்ஸ் இந்த வெளியே வர நீ வேணால் கூப்பிட்டு போ ஒய்ஃப் கிட்டே வந்து சொல்கிறாங்க நீ உன் ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு போ இங்கே வெளியே கூப்பிட்டு போ ஹாவ் சம் குட் டைம் ஹி மை சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அறிவி காட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா ஆக்சுவலி இஸ் ஃபாலோயிங் த சவுண்ட் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அவருக்கு அந்த அறிவியோட சவுண்டு கேட்டிருக்கு புரியுதுங்களா அந்த சவுண்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாரு போயிட்டு நின்று ஒரு அறிவி கிட்டே அப்படியே நிற்கிறாரு அவன் ஒய்ஃபும் அந்த கேரக்டேக்கர் அந்த இடத்தோடைய கேரக்டேக்கரும் தேடுறாங்க இவர் ரொம்ப எங்கே எங்கே போயிட்டார் காலங்காத்தால் இது மாதிரி ஊட்டி மாதிரியான ஒரு ஏரியா அது ஹில் ஸ்டேஷன் எங்கே போயிட்டார் அப்படின்னு தெரியாமல் தேடுறாங்க அவர் அந்த சவுண்டை தேடி போயிருக்காருன்றது அந்த ரியாக்ஷனில் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஈவன் ஒவ்வொரு ஃபுட் ஸ்டெப் எப்படி இருக்கணும் ஹில் பர்ஃபார்ம் ஃபார் த ஃபுட் ஸ்டெப் ஒருத்தர் நடக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்புக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு அவருக்கு வந்து யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கன்வே பண்ணுறதுக்காக அந்த சைக்கேட்ரிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்ஷாக பேசுவாங்க எங்கே அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோலேயே அவங்களுடைய பே இன்னொரு ஒரு பெரிய பர்செப்ஷன் என்னென்னா ரெக்கார்டிங் ஸ்டூடியோவில் அவர் ரொம்ப ஈஸியாக கமெண்ட்ஸ் வாங்கி அந்த ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு சவுண்டை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு வராங்க என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஹெட்செட்டில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு வராங்க ஸோ அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் போயிட்டு நேராக தாரிக் கிட்டே மைக்கில் பேசுகிறாங்க தாரிக் இரிட்டேட் அவர் அரும எடுக்கிறாரு ஹெட்செட் எடு எடுக்காதுப்பா பேசுகிறத கேள் ஃபுல்லாக உனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்படியே போச்சுன்னா உனக்கு வந்து நீ நாளைக்கு வந்து ரொம்ப அப்சஸ் ஆகிடுவார் ஹீ இஸ் அப்சஸ் வித் சவுண்ட் அது ரொம்ப ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் அது வந்து பை பிஹேவியர் வி கேன் சேஞ்ச் ஸோ உனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லி அங்கே தான் ஃபஸ்ட் ட்ரிகர் பாயிண்ட் வருது அதுக்கப்புறமா வந்து ஹீ இஸ் மிஸ்ஸிங் ஒரு பாயிண்டில் ஹீ இஸ் மிஸ்ஸிங் அந்த அப்பா இரும்புற சவுண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா when he got obsessed with sound adhave he got irritated ena or point la enna aachu appadina sound keta irritate aag aarambichitaru so irumbal sound keta kuda na adha research pandradha taandi ayyo adha na research pandruma appa ipo prachana enakku enak prachana irukku abindra or point ku dhaan andha irumbal sound yum avoid panna aarambikkararu so adha dhaan vandu andha connect pannuvaanga adutha அவர் காணாமல் போன பிறகு பேசுவாங்க அப்போ தான் அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்டை சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக ப்ரொஃபஸர் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் ஸோ ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது வந்து இவ அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து அந்த ப்ரொஃபஸருக்கு வந்து இவனுடைய கேஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க யூஷுவலாக இப்போ பேசும்போது ஒரு இடத்துல வந்து இது மாதிரி சொல்லுவாங்க இது ப்ராப்ளமே இல்லையே எனக்கு ப்ராப்ளமாகவே தெரியலையே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் இட்ஸ் அ பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து இந்த ப்ராப்ளமில் சூசைட் ட்ரை பண்ணி அவர் வந்து ஹில் கோ இல் மென்டலி இல் அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து ரீஹேப் அனுப்புகிறாங்க அந்த ரீஹேப்பில் இந்த சவுண்ட் அப்சஷனுக்கும் ப்ளஸ் அவருடைய மென்டல் இல்னஸ்க்கும் சேர்த்து ரீஹேப் கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நாள் அவர் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கார் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து இந்த ஃபோலிக்கு முன்னாடி வந்து இ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ அதே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இஸ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அவர் ஃபோலி போகிறாரு அண்ட் ஹீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ இதுதான் இந்த படம் ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல படம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா விஷுவல் மீடியம் அப்படின்றத வந்து இன்டெரக்டாக எப்படி கன்வே பண்ணுறதுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த செகண்ட் ஒப்பீனியன் போனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தாரைக்கு வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அந்த சவுண்ட் டிசைனர் இருக்கார் இல்லையா அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர்
அப்போ அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் என்ன சொல்லுவார் அம்மா உனக்கு பிரச்சனை இல்லை செகண்ட் ஒப்பீனியன் போய் கேட்டால் என்ன அவங்களும் சொன்னாங்கன்னா வீ கேன் கோ ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்வாங்க சரி ஓகே செகண்ட் ஒப்பீனியன் போகலான்போது அந்த ப்ரொஃபஸர் தான் ஆக்சுவலாக செகண்ட் ஒப்பீனியன் அதை தான் இன்டெரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர் ஸ்னூக்கர்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பார் அழகான விஷுவலைசேஷன் அது ஸ்னூக் ஸ்னூக்கர்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பார் ஸ்னூக்கர்ஸில் பாலை ஹிட் ஆனவுடனே அந்த ரெட் கலர் பால் வந்து அந்த ஹோலில் போகும் அந்த ஹோலில் இருந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அந்த பால் அப்படியே நேராக போகும் போயிட்டு ஒரு வெளிச்சத்தை தேடும் அந்த பால் எங்கே போகுதுன்னா அந்த காதில் போகிற மாதிரி காட்டுவாங்க அது அப்படியே உள்ளே போகும் வெளிச்சத்தில் பார்த்தா அந்த கடல் சவுண்டு வந்துடும் பால் போகும்போது அந்த தண்ணி சவுண்டு வந்துடும் கடல் சவுண்டு வந்துடும் உள்ளே போயிட்டு பார்த்தா அவர் கடலில் படுத்துக்கிட்டு இருப்பான் யார் தாரிக் படுத்துக்கிட்டு இருப்பான் அப்படியே வந்துட்டு திரும்பி பார்ப்பான் அவன் சவுண்டுக்கு ஒர்க் பண்ண எல்லா விஷயமும் கடலில் வந்து ஊறி போயிருக்கும் அதாவது கடல் தாக்கி இருக்கும் இவர் அப்படியே பார்ப்பார் அந்த பால் இருக்கும் அந்த பால் எடுப்பார் பால் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போவார் ஒரு ப்ரோக்கன் ஷாட்டாக மாறும் ஸோ ப்ரோக்கன் ஷாட்டாக மாறின உடனே நேராக அப்படியே போவார் அந்த ப்ரொஃபஸர் நிற்பார் அந்த டாக்டர் நிற்பார் கேமே பால் அப்படின்னு வரு உடனே பாலை கொடுப்பான் இதுக்கு மேலே நீ சவுண்டே வேலை செய்ய முடியாது யூ வில் நாட் பி ஹியரிங் எனி சவுண்ட் சவுண்டே இல்லை அப்படின்னு வரு ஷார்ட் கட் ஆகும் அவர் பெட்டில் படுத்துகிட்டு இருப்பார் ஆன்சைட்டி பிபி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வர ஷார்ட்ஸ்லலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரொஃபஸர் அந்த ரெட் கலர் பாலை கையிலேயே வச்சுட்டு இருப்பார் ஸோ இன்டெரெக்டாக கன்வே பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா ஒரு செட்டிங் அந்த ப்ரொஃபஸரோட முடிஞ்சிருச்சு அந்த செட்டிங் முடிஞ்ச அந்த கவுன்சிலிங்கோடைய ஆன்சைட்டி இருக்குது இல்லையா அந்த ஆன்சைட்டியில் அவரோட பிபி ஷூட் ஆகி அவர் வந்து படுக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி அழகாக கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவனோட இரிட்டேஷனில் வந்து வேலை போகிற விஷயம் இருக்குது இல்லையா மைக்கு வந்து தெரியாமல் உடச்சிடுவார் அந்த சைக்கேட்ரிஸ்டுடைய கோவத்தில் மைக்கு வந்து தப்பு நினைவார் உடஞ்சிடும் ஸோ மைக்கோட காஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்டுடியோவில் வந்து இது பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதுதான் சப்தா சப்தமா சப்தோ இது வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் மூவி இதில் ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னென்னா ரூபன் நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய ஒரு மித்தை வந்து படத்தை படம் உடச்சிது ஸோ சவுண்ட் கேன் பி ஏன்னா சவுண்ட் கேன் ப்ளே அ ரோல் ஆஃப் அ மியூசிக் அது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப பார்த்தோன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதே மாதிரி தமிழில் வந்து டெக்னிக்கலாக படம் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போதெல்லாம் பாலு மேந்திராவுடைய படம் பார்க்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஏன்னா நேச்சுரல் லைட் கேப்சரிங் எங்கேயுமே ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் கேப்சரிங் இல்லை லைட் கண்டினியூட்டி ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க லைட் கண்டினியூட்டி இப்போ இங்கேருந்து விண்டோவிலேருந்து இங்கே லைட் வருது அப்படின்னா அந்த லைட் கண்டினியூட்டியில் தான் மற்ற இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சவுண்ட் டிசைனர் வந்துட்டு அவரும் ஒரு சீனில் பார்த்தவங்க மிஸ் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில அவரும் ஒரு சீனில் அப்சஸ் ஆவார் வாஷிங் மிஷினில் அந்த வாஷிங் மிஷினில் கிளாத்து சுற்றிகிட்டே இருக்கும் தாரைக் வந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு கால் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மியூசிக் அது மட்டும்தான் மியூசிக் அந்த படத்தில் ஸோ மொபைல் மியூசிக் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சவுண்ட் டிசைனர் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் ஸோ இன்டெரக்ட்லி டு ஷோ தேட் இட் ஹி இஸ் ஆக்ச் ஹீ வாஸ் ஆக்சுவலி நார்மல் அவர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நார்மலான ஒரு மனுஷன் தாரக் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு மனுஷன்றது அந்த சீனில் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வாஷிங் மிஷின் சுற்றும் அப்போ வந்து மொபைல் அடிக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் போய் பாருங்கள் லைட் கண்டென்ட்டி ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அவருடைய டைட் ஷார்ட் வந்து லைட் ஃபேஸில் இருக்கும் ஆனால் வந்து அவருடைய லெஃப்டில் இருந்து தான் வந்து லைட் வரும் திரும்பியும் அவுட் போகும்போது அவர் வந்து ஆக்சுவலாக சில் அவுட்டில் இருப்பார் அந்த லைட் கண்டினியூட்டி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லோருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு வந்து அந்த சைக்கேட்ரிஸ்ட் மேலே ஒரு இடத்துல கோவம் வருது நீ வந்து அந்த ஸ்டுடியோவில் போய் பேசுனது தப்பு அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகிச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் 
அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு பெரிய ஆட்டிடியூடு பயங்கர ஈகோஸ்டிக் ஆள் அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரொஃபஸருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப இன்னசென்ட்டான ஐயோ என் புருஷனுக்கு பிரச்சனை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒய்ஃபுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க அப்பா எல்லா ஷார்ட்லேயும் ஒரு ஸ்டே இருக்கும் அந்த எமோஷனை கன்வே பண்ணுறதுக்கு அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி அந்த சவுண்ட் டிசைனர் வந்து வாஸ் அ ட்ரக் அடிக்ட் அது அந்த சவுண்ட் டிசைனர் அதாவது அந்த இன்ஜினியர் ஆ அந்த ரெக்கார்டிஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் அவர் ட்ரக் அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியே வந்து தான் இது பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ட்ரக் அடிக்ட் வந்து எப்படி இருப்பார்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா அவர் ரீஹேப் போயிட்டு வந்துட்டு அவருடைய ஐ கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கும் அவருடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கும் அவர் எப்படி அதை கேல்குலேட்டிவாக பேசியிருப்பார் அந்த பிஹேவியரல் பேட்டர்னை டிசைன் பண்ண விதம் இருக்குது இல்லையா அது டிரெக்டருடைய பெரிய விஷயம் அதை தாண்டி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை எனாக்ட் பண்ணது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது என்னதுன்னா ரூபண்ணா அவன் நான் ஆக்சுவலாக அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மியூசிக் வரும்ட்டு அவன் வந்து விழுந்திருப்பான் எங்கள் மாடியில் வந்து டேப்லெட் சாப்பிட்டு சூசைட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு விழுந்திருப்பான் அப்போ உன் ஒய்ஃப் வந்துட்டு அந்த இது கொடுக்கணும் அங்கே வந்து நான் ஆக்சுவலாக மியூசிக் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அப்படியே ஒரு பெரிய எலிவேஷன் இருக்கும் மியூசிக் இது வரைக்கும் மியூசிக்கே கொடுக்காம திடீர்னு ஒரு மியூசிக் எலிவேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன் காற்று சவுண்டு பெல் சவுண்டு அதாவது அந்த சவுண்டை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறது இருக்குது இல்லையா அவன் அவனுடைய இல்னஸை வந்து அதில் அழகாக அந்த கன்வே பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு போய் படத்தை பார்த்துருங்க ரொம்ப ஆத்திட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் நிறைய இந்த மாதிரியான நிறைய ஃபிலிம் இருக்குது நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் செலக்ட் ஆன படங்கள் இருக்குது பெங்காலி மூவிஸ் ஒரு நோன் ஃபார் ஏன்னா இப்போ ரியலிஸ்டிக் மூவிஸ் நம்ம வந்து இது வந்து நான் கமர்ஷியல் படம் இது வந்து ஆர்டிஸ்டிக் மூவி இது வந்து இந்த மாதிரி இது அந்த மாதிரி அப்படின்லாம் வந்து சினிமாவை நம்ம பிரிக்க முடியாது இப்போ வந்து சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கே அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும் நானே ஒரு ரெண்டு லைஃப் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஒரு லைஃப்பில் நான் என்னெல்லாம் பண்ண பண்ணலையோ அதை எல்லாமே அந்த இன்னொரு லைஃப்பில் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பேன் அது நான் டாய்லெட்டில் உட்காரும்போது யோசிச்சுருப்பேன் இல்லை நான் பஸ்ஸில் போகும்போது யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அந்த லைஃப்பில் என்னோடய வயசு இருபத்தி ரெண்டாக இருக்கும் அந்த டைம் ஏஆர் ரமான் ரீ ரெக்கார்டிங்லாம் எனக்கு வரலாம் ஸோ மூவி அப்படின்றது கமர்ஷியல் நான் கமர்ஷியல் அந்த மாதிரியான விஷயம் இல்லை அதை நல்லா கரெக்டாக எனாக்ட் பண்ணி ஆடியன்ஸுக்கு கொடுத்து அந்த அந்த மூவியோட விஷயத்தை ஆடியன்ஸ் எம்பத்தைஸ் பண்ணிட்டாலே அது ஒரு நல்ல மூவின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப பேஸான ஒரு விஷயம் ரைட்டிங் அந்த ரைட்டிங் இங்கே அழகான புக்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் புக்ஸ்லாம் படிங்க தேங்க்யூ